लाइफ ऑफ गलेलियो गलेली 2012 क्वेश्चन लाइफ ऑफ गलेलियो बाय ब्रैकेट पुट्स द हीरोइक एंड सब्लाइम नेक्स्ट टू द कॉमिक एंड मंडेन मंडेन का मीन दुनियावी वर्ल्डीनेस क्वेश्चन में फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हीरोइक इस ड्रामा में कोई हीरोइक एम मौजूद है बेटर हीरो गलेलियो की सूरत में मौजूद है सब्लाइम ड्रामा ज्यादा उम्दा है नेक्स्ट टू कॉमिक इसमें कॉमिक एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसा कि फर्स्ट सीन ऑफ गलेलियो साइंटिस्ट वो नहा रहा है और एट द सेम टाइम एंड्रिया कहता है कि मिल्क मैन हमारे घर घर के गिर चक्कर लगाना शुरू कर देगा ओके ऐसे जैसे जमीन जो है वो ब्राउन कर रही है जमीन जैसे सूरज के गिर चक्कर लगाती है और फिर एंड्रिया अपनी मादर को चेयर में बिठाकर वैसे जमीन बनाकर चक्कर लगवा रहा होता है तो माँ उसकी गिर जाती है तो ये कॉमिक एलिमेंट मौजूद है आगे भी कहीं मौजूद होंगे मंडीन और यहाँ पर वर्ल्डनेस की बात की गई है दुनिया में तरक्की की बात की गई है नेक्स्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले जो कॉमिक ड्रामाज आए हैं जैसे ऑस्कर वर्ल्ड का बींग अर्नेस्ट और हैडा गाबलर जो कि वर्ल्डनेस पर ड्रामा है वो डोमेस्टिक साइकी पर है तो पहले आने वाले ड्रामाज से ये ड्रामा ज्यादा अच्छा है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ ऑफ गलेलियो गलेली क्वेश्चन टू इन 2015 थाउजेंड फिफ्टीन इज गलेलियो आ ट्रेजिक प्रोटागोनेस्ट प्रोटागोनेस्ट मीन हीरो क्या गलेलियो गलेली ट्रेजिक हीरो है इस क्वेश्चन का आंसर तीन पार्ट्स में है पार्ट वन रजिस्टर के पहले पेज पर लिखेंगे पार्ट वन पार्ट वन के सामने लिखिए गलेलियो इज आ हीरो गलेलियो इज आ हीरो नेक्स्ट पेज पर चले नेक्स्ट पेज पर पार्ट टू पार्ट टू में लिखेंगे नॉट और ट्रेजिक हीरो यानी गलेलियो गलेली ट्रेजिक हीरो नहीं है नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और टॉप पर टाइटल देंगे पार्ट थ्री ट्रेजिक हीरो हाइफन विद न्यू मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी पार्ट थ्री ट्रेजिक हीरो हाइफन विद न्यू मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी तो हमारी बहस पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन थ्री पैराग्राफ्स के गलेलियो गलेली हीरो है देन पार्ट टू में हम ये डिस्कस करेंगे हीरो है बट ही इज नॉट अ ट्रेजिक हीरो पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे हाँ न्यू मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी के मुताबिक ही इज अ ट्रेजिक हीरो और यही हमारा कंक्लूजन होगा टोटल पॉइंट्स ट्वेल्व हैं मीन टू से ट्वेल्व पैराग्राफ आप बनाएंगे पार्ट वन गलेलियो इज अ हीरो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में आपने एक कोट लिखना है अनहैप्पी इज द लैंड कॉमा दैट ब्रीड्स नो हीरो इनवर्टेड कॉमास क्लोज अनहैप्पी इज द लैंड दैट ब्रीड्स नो हीरो नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन नो एंड्रिया कॉलन दो नुकते यानी कि फिर इनवर्टेड कॉमास स्टॉट अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स अ हीरो क्लोज इन्वर्टेड कामाज क्लोज टू लाइन्स आप हाईलाइट करके लिखेंगे एग्जाम में पॉइंटर के साथ ब्लैक पॉइंटर से क्या है टू लाइन्स अनहैप्पी इज द लैंड दैट ब्रीड्स नो हीरो नो एंड्रिया अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स अ हीरो 
फर्स्ट लाइन एंड्रिया ने कही उस वक्त कही जब गलेलियो ने रेकेंड किया तो एंड्रिया ने कहा अनहैप्पी इज द लैंड बदबख्त है वो सरजमीन दैट ब्रीड्स नो हीरो जो हीरो पैदा ना कर सके गलेलियो यू आर नॉट अ हीरो तुम हीरो नहीं हो तुम वहां पर रेकेंड करके आ गए हो सरेंडर करके आ गए हो तो ये ज़मीन बदबख्त है कि ये आज तक कोई हीरो पैदा नहीं कर सकी यू आर नॉट अ हीरो जवाब देता है उस्ताद कहते हैं नो एंड्रिया नहीं एंड्रिया अनहैप्पी इज द लैंड दैट नीड्स अ हीरो बदबख्त है वो सरजमीन जिसे हीरो की जरूरत होती है मैं हीरो ही हूं इस बदबख्त जमीन के लिए बच कर जिंदा वापस आ गया हूं ये जमीन बदबख्ती मुझे पता था कि इसको मेरी जरूरत है और मैं ही हीरो हूं इसीलिए मैं रेकेंड करके मैं जिंदा आ गया हूं तो ये लाइंस ये फिलासफी आप इसके नीचे अपनी इंग्लिश में लिख देंगे ये एक हेल्दी पैराग्राफ बन जाएगा इस कोट के नीचे क्लियर के गलेलियो कहता है कि यस ही इज अ हीरो क्योंकि उसने रेकेंड किया है इस जमीन को उसकी जरूरत थी पैराग्राफ टू गलेलियो सेज गलेलियो कहता है कॉमा ही डिड नॉट रिकेंट आउट ऑफ कैलकुलेशन दैट ही डिड नॉट रिकेंट उसने इसलिए रिकेंट नहीं किया आउट ऑफ कैलकुलेशन कि उसने ये कैलकुलेशन कर रखी थी दैट ही वुड बी मोर गुड कि वो मजीद अच्छा काम करेगा टू प्रोग्रेस अलाइव जिंदा रहकर तरक्की के हवाले से देन डेड मर कर वो ये काम नहीं कर सकता था जी दोबारा सुनिए ही डिड नॉट रेकेंट आउट ऑफ कैलकुलेशन दैट ही वुड बी ही वुड बी मोर गुड टू प्रोग्रेस अलाइव देन डेड टी एच ए एन देन गलेलियो कहता है कि उसने इसलिए रेकेंड नहीं किया कि वो जिंदा रहकर तरक्की के लिए ज्यादा काम करेगा बजाय इसके मर के ऐसी बात नहीं है वो कहता है मैं इसलिए रेकेंड करके नहीं आया कि मैं जिंदा रहकर काम करूंगा तरक्की के लिए बल्कि ही वॉज जस्ट अ कवर्ड वो कहता है मैं डर गया था मैं डर गया था बड़े बड़े बहादुर चूहे से डर जाते हैं बड़ा साइंटिस्ट है जब उसने वहां पर वेपन्स देखे इंस्ट्रूमेंट देखे पनिशमेंट के तो वो डर गया वो कहते मैं डर गया था ओके जिस तरह आपका उस तक चिड़िया से डर जाता हूं मैं थ्री पैराग्राफ थ्री तो इसका मतलब ये हुआ पैराग्राफ नंबर टू का कंक्लूजन ये निकला कि ही इज अ हीरो और हीरो के अंदर ये फलाह है वो उन टूल्स से उन इंस्ट्रूमेंट से डर गया है ओके okay. okay? ये एक फलाह है उसका इज अ मैन ह्यूमन बीइंग, नॉट अ देवता यस। yes. सर जब इसने ये ड्रामा लिखा है ना ब्रैकेट ने जी। सर ये तो फलाह वाली जो चीजें हैं तो एरेस्टोटल ने कहा है ना उसने रूल दिए हुए तो इसे ये तो बिल्कुल उसके अंगेंस्ट आई है उसके रूल को फॉलो नहीं करता नहीं। तो फिर उसमें कैसे फ्ला आ सकता है कि वो कवर्ड मॉडर्न रेलिटी को तो फॉलो कर रहा है ना कुछ चीजें रह जाती हैं और होती हैं डिनाई मुकम्मल नहीं कर सकते अच्छा। अब आप कल ये कहेंगे कि अरेस्टोटल ने रिटर्न फॉर्म में ड्रामा की बात की थी तो ये ड्रामा मॉडर्न जो है ये रिटर्न में भी ना हो मॉडर्न फॉर्म है ना कुछ ना कुछ तो होगा चीजें सेम भी होंगी कुछ ना कुछ मे बी पैराग्राफ थ्री हेज आफ्टर रिकेंट वर्क जब वो नजर बंद हो गया कैप्टिविटी में चला गया उस रूम में बैठ कर उसने जो काम किया शोज दैट ये काम ये शो करता है वी डोंट नीड हीरोज हमें गैलेंट हीरोज की जरूरत नहीं है हाइफन वी नीड प्रोग्रेस हमें प्रोग्रेस की जरूरत है हमें दबंग हीरोज की जरूरत नहीं है हमें प्रोग्रेस की जरूरत है तो गो के ग्लैलियो ग्लैल ने रिकेंट किया लेकिन उसने काम किया उसके बाद तो प्रोग्रेस हुई तो उस प्रोग्रेस की हमें जरूरत थी तो देन ही इज अ हीरो चाहे वो डर गया लेकिन वो फिर भी हीरो है
क्योंकि प्रोग्रेस तो हुई उसकी वजह से अरस्टोटल ने साइंस में कहा था गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया मैंने कहा कि अरस्टोटल ने झूठ बोला था रेडी ने तजर्बात करके उसे गलत साबित कर दिया उनने कहा अरस्टोटल फिर भी इम्पोर्टेंट है मैंने कहा वो क्यों उनने कहा अगर वो ये गलत बात ना करता तो रेडी तजर्बा कैसे करता ओके पार्ट टू इस पार्ट टू में हम ये प्रूव करेंगे ग्लैलियो ग्लैली इज नॉट अ ट्रेजिक हीरो पैराग्राफ फोर बनेगा एग्जाम में ब्रैकेट वॉन्ट्स प्रोग्रेस प्लस विजडम नॉट कथार्स इन ऑडियंस आप पैराग्राफ में बताएंगे ब्रैकेट का वीजन ये है कि प्रोग्रेस हो माशरे में विजडम आए लोगों में ऑडियंस में ऑडियंस रोने ना बैठ जाएं तो इस लिहाज से देखा जाए तो अरस्टोटलियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ट्रेजिक हीरो नहीं है फिर क्योंकि इस पर हमने पीटी एंड फेयर जो नहीं किया ऑडियंस बजाय रोने के वो तो थिंकर बन गए वो अपनी कमर कुर्सी के साथ लगाकर सिगरेट पीते हुए सोचने लग गए फाइव पैराग्राफ रैकेंट ऑफ हीरो इज ट्राइम्फ ऑफ रीजन जब हीरो रैकेंट करता है तो दर हकीकत वो अकल की जीत है इमोशंस की हार है ठीक है जज्बाती नहीं हो ना अकल की जीत है तो इसका मतलब है गिले गिलेलीज ए हीरो उसने अकल का इस्तेमाल किया फाइव है रिकेंट ऑफ हीरो इज ट्राइम्फ ऑफ रीजन इट्स मीन हीरो सिक्स कॉमन मैन क्लियलियो क्लियली इज अ